मूवी का स्टार्ट कुछ नाइट से बर्फानी इलाके में चलते हुए होता है जो एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं वो हर मरे हुए इंसान का बदला लेंगे और पेड़ में क्षमा लेकर चले जाते हैं वहां विच क्वीन भी होती है जिसने सबको प्लेग का कर्ज किया था और उसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे जब वो पेड़ में जाते हैं तो वहाँ उन्हें विच क्वीन नजर आती है जिस पर नाइट हमला करते हैं मगर वो बाकी विच इसके साथ सबको मारना शुरू कर देती है कॉल्डर के अलावा सब मर जाते हैं कॉल्डर जो इस मूवी का हीरो था उसकी वाइफ और बेटी की डेथ हो चुकी थी विच क्वीन ये बात जानती थी और वो कॉल्डर को उन्हें दिखाकर फंसाने की कोशिश करती है मगर कॉल्डर वहाँ से बच जाता है विच क्वीन उस पर फिर से हमला करके उसे जादुई रूट से मारने लगती है और वो मरने ही वाला होता है मगर वो अपनी जादुई तलवार ऐसी आग लगा देता है और बच जाता है वो अपनी तलवार उठा कर क्वीन आरोप हमला करता है और उसे मार देता है विच क्वीन कॉल्डर को कर्ज करती है कि वो अब कभी नहीं मरेगा और वो मरने के लिए तरस जाएगा मगर फिर भी उसे मौत नहीं मिलेगी सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि 800 साल गुजर चुके हैं और कॉल्डर अभी तक जिंदा है वो एक एयरप्लेन में था जहां बाहर का मौसम बहुत शदीद खराब हो जाता है वो प्लेन की विंडो पर कुछ देखता है और उसे अंदाजा हो जाता है की ये मैजिक की वजह ऐसी है वो प्लेन के अंदर किसी भी विच को ढूंढता है और वहाँ उसे एक यंग विच मिल जाती है जिसके पास बहुत ही पुराने जमाने के कुछ पत्थर थे जिन्हें वो आपस में जोड़ के रखती है उसे खुद नहीं पता था कि इसके जोड़ने से क्या होता है कॉल्डर उसे बताता है कि जोड़ने की वजह से ही मौसम खराब हुआ है वो उनकी सारी शक्तियाँ ले लेता है और उन्हें अलग अलग करके रख देता है और मौसम ठीक हो जाता है वो उस विच को कुछ नहीं कहता क्यूँकी अभी तक उसने कोई गलती नहीं की थी इस जमाने में विच इंसानों के साथ रह सकती थी लेकिन उनके रहने की सिर्फ ये शर्त थी की वो इंसान पे कोई भी जादू नहीं करेंगी मगर अब ऐसा हो रहा था 800 साल पुराना जादू अब उस शहर में कोई करने लगा था और इसी चीज पर कॉल्डर भी काम कर रहा था सीन्स बदलते हैं और अब फादर डोलन को दिखाया जाता है जो कॉल्डर का फ्रेंड भी था और उसका एडवाइजर भी वो कॉल्डर पर एक किताब लिख रहा था कॉल्डर उसे एक बहुत ही कीमती पेन गिफ्ट करता है कॉल्डर अब एक्स एंड क्रॉस नामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था और उनके लिए विच को हंट करता था अब डोलन के साथ एक न्यू फादर को दिखाया जाता है जिससे वो कहता है कि तुम्हें कॉल्डर का हमेशा ख्याल रखना होगा वहाँ एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो छुपकर न्यू फादर को जाते हुए देख रहा था अगले दिन कॉल्डर को कॉल आती है कि डोलन नहीं रहा और वो नींद में ही मर गया है वहाँ कॉल्डर को शक होता है की रिटायरमेंट ऐसी एक रात पहले कैसे डोलन की डेथ हो सकती है वो बहुत चिंतित होता है और न्यू फादर के साथ उसके घर कोई सबूत ढूँढने जाता है वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता और वो जाने लगता है मगर तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे थ्री इंसेक्ट्स पर पड़ती है वो उन पर जादुई पाउडर डालता है और वहाँ पूरा घर बिखर जाता है और खिड़की के शीशे टूट जाते हैं कॉल्डर कहता है कि डोलन को चेयर पे बांधा गया था ये मैजिक बहुत पावरफुल था और इसे 800 साल पहले किया जाता था जो कि अब बैन था तभी उसे ख्याल आता है की न्यू फादर भी रात को डोलन के साथ ही थे और वो उसके हाथ देखता है जो जले हुए थे न्यू फादर उसे बताता है की जब वो पाँच साल का था तो उसके घर में आग लग गई थी मगर कॉल्डर ने उसे बचाया था और अब वो कॉल्डर की मदद करना चाहता है डॉलन का पेन भी वहाँ नहीं था जो कॉल्डर ने उसे दिया था वो एक केक शॉप पर जाते हैं जहाँ मैक्स जो कि एक विच था अपने केक में इंसेक्ट्स डालकर फ्लेवर्स बनाता था कॉलर उसे डोलन पे किए गए मैजिक के बारे में पूछता है मगर वो कहता है की ये मैजिक आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होता और वो एलेक्स ऐसी जाकर मिले क्यूँकी ये उसने ही किया होगा वो न्यू फादर को भी मना करता है कि वो अपना ध्यान रखे इसलिए कॉलर आगे के रास्ते के लिए अकेला ही निकल जाता है वो एले के घर पहुंचता है और वहां उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो गार्डन से जादुई कैंडीज तोड़कर खाने लगता है मगर कॉलर उसे बचा लेता है वो घर में जाता है मगर वहां उसे एक बच्ची मिलती है जो एले ही था और उसने मैजिक ऐसी बच्ची का रूप लिया हुआ था उन दोनों में लड़ाई होती है और वो एले के पास डोलन का पेन देख लेता है वो उसे विच काउंसिल ले जाता है कॉलर को लगता था कि एलेक ये काम अकेले नहीं कर सकता और वो उसके बाकी साथी ढूंढने को कहता है मगर काउंसिल के लोग नहीं मानते और उसे जेल में बंद कर देते हैं कॉलर को एक विच ग्लेजर की शोल्डर पे एक इंसेक्ट मिलता है वो सीधा डोलन के पास जाता है जो कॉफिन में बंद था कॉलर एक मैजिक से पता करता है की डोलन सिर्फ नींद में है और वो जिंदा है वो समझ जाता है की डोलन को किसी खास वजह ऐसी जिंदा रखा हुआ है क्यूँकी वो विचेस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते है अब उसके पास 
पास सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ दो दिन थे क्योंकि दो दिन के बाद डोलन को दफना देना था वो डोलन की चीजों में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उसे विच को पकड़ने में हेल्प हो वो डोलन के फिंगर को देखता है जिस पर कट के निशान थे वो एक बुक निकालता है जिसपे उसे खून ऐसी बने हुए तीन निशान मिलते हैं निशान रिमेम्बर योर और डेथ पे लगा था मतलब रिमेम्बर योर डेथ कॉल्डर को ये याद नहीं था की जब विच क्वीन ने उसको मारा था तो वो कैसे जिंदा बच गया था और अब उसे यही डॉलर ने क्लू दिया था कि अब उसे अपनी मौत को याद करना था वो एक विच बार में जाता है जो विच क्लोई का था कॉल्डर के आते ही सारे विच वहाँ से भाग जाते हैं और बार खाली हो जाता है कॉल्डर क्लोई के पास जाता है और उसे मेमोरी स्पेल का पूछता है मगर वो मना कर देती है कॉल्डर उसे बताता है की वो एक फ्रेंड की मदद कर रहा है क्लोई उसे मेमोरी स्पेल बना देती है और उसे एक चेरी में इंजेक्ट करती है जिसे कॉल्डर खा लेता है कॉल्डर के खाते ही वो 800 साल पहले उसी बर्फानी इलाके में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसने क्वीन को मार दिया है और खुद भी मर गया है मगर तब ही उसे उठ जाने की आवाजें आती हैं। कॉल्डर सपने में ही देखता है कि वो 800 साल बाद यानी अपनी प्रेजेंट की दुनिया में था और उसके हाथों को चीन ऐसी बांधा हुआ था वहाँ एक विच बाल भी था जो उसे मारने की कोशिश करता है मगर वो बच जाता है बाल पूरे बार को जला देता है और वहाँ से चला जाता है क्लोई कॉलर को सपने से उठाती है वो बाल को पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसके हाथ में सिर्फ रेड मिट्टी आती है रात होती है और क्लोई अपने घर में थी कि अचानक बाल तसर उस पर दोबारा हमला करता है और क्लोई को नजर आता है कि जमीन फट गई है और रूट उसकी तरफ बढ़ रहे है तभी उसे कॉल्डर की आवाज आती है और वो उसका हाथ खींच उसे बाहर ले आता है अगले दिन वो कॉल्डर के घर होती है जहाँ ऐसी पता चलता है की कॉल्डर और फादर ने बाल को ढूंढ लिया था वो क्लोई को कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो कॉल्डर भी उसकी जान की हिफाजत करेगा वो उसे कहती है कि उसे मेमोरी स्पेल बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो उसकी फ्रेंड मिरिंडा से मिलेंगी वो मिरिंडा के घर जाते हैं जहाँ वो मरी हुई थी तब ही क्लोई के फोन पर उसे बाल की कॉल आती है और वो कहता है की वो कॉल्डर को भी वैसे ही मारेगा जैसे उसने मिरिंडा को मारा था क्लोई बहुत चिंतित होती है और वो कॉल्डर की मदद करने का फैसला करती है वो एक फैशन शो में जाते हैं जहाँ उन्हें एक विच डेनिक से मेमोरी स्पेल का दूसरा इंग्रेडिएंट मिल सकता था वो कॉलर की दोस्त थी मगर कॉलर ने उसके एक दोस्त को जेल में भेजा था इसलिए वो बदला लेने के लिए उसे एक सपने की दुनिया में भेज देती है जहाँ उसे उसकी वाइफ और बेटी मिलती है क्लोई उसे रोकने की कोशिश करती है मगर डेनिक कहती है की वो कॉलर को एक चट्टान ऐसी नीचे फेंक देगी वो ऐसा करने लगती है मगर तभी क्लोई अपनी शक्तियों ऐसी कॉलर के सपने में जाती है और उसे एहसास दिलाती है की ये सिर्फ एक सपना है यहाँ ये बात पता चलती है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है वो डेनिक को मार देती है वहाँ दिखाया जाता है कि मैक्स भी बाल्टसर के साथ मिला हुआ था और वो उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है क्योंकि उसने कॉलर को एलिक का बताया था कॉलर क्लोई को लेकर एक जगह जाता है जहाँ वो उसे विच की हिस्ट्री सुनाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है की वो उसके सपने में जाए और पता करे की उसके साथ आठ साल पहले क्या हुआ था क्लोई मना कर देती है मगर कॉलर उसे बार बार कहता है की उसे ऐसा करना होगा ताकि वो अपने फ्रेंड की जान बचा सके क्लोई मान जाती है और वो दोनों कॉलर के सपने में चले जाते हैं जहाँ वो पहले तो अपनी वाइफ और बेटी को देखता है मगर फिर आगे देखता है कि वो आग में जलकर मर गया था तभी वो फर्स्ट डोलन को देखता है जो क्वीन और कॉलर के मरने के बाद आता है वो देखता है की कॉलर अभी जिंदा है वो विच क्वीन की राख में कुछ धड़कता हुआ देखता है जो विच क्वीन का हार्ट था डोलन जब उस हार्ट को तबाह करने लगता है तो वो देखता है की कॉल्डर को बहुत तकलीफ हो रही है वो समझ जाता है कि कॉल्डर की जिंदगी विच क्वीन के हार्ट के साथ लिंक हो गई है और वो कब तक जिंदा रहेगा जब तक विच क्वीन का हार्ट जिंदा है वो उसी हार्ट को अपने पास छुपा लेता है और वो अपनी अगली जनरेशन को ये हार्ट दे देते हैं ताकि वो कॉल्डर की जान की हिफाजत कर सके कॉल्डर को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो न्यू फादर डोलन थर्टी के पास जाता है और उसे इस सब की वजह पूछता है न्यू फादर उसे बताता है की जिस रात डोलन पर हमला हुआ था वो उसी रात को हार्ट को तबाह करने वाला था ताकि वो तुम्हें आजाद कर सके कॉलर वो समझ जाता है कि वो विच क्वीन को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। न्यू फादर बल्तसर की लोकेशन ढूंढ लेता है और कॉलर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से पता चलता है कि विच क्वीन दोबारा से आ गई है और वो जेल में बंद विच को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रही है वो बाल्तसर को भी मार देता है जिसकी वजह ऐसी डोलन पे मैजिक खत्म हो जाता है और उसे होश आ गया था कॉलर उसके साथ 
साथ बैठा था और उसे बताता है कि विच क्वीन वापस आ गई है और उसने खुद के लिए मुझे जिंदा रखा था ताकि वो वापस आ सके डोलन से समझाता है कि उसने एक दफा विच क्वीन को मारा है वो दोबारा भी ये कर सकता है वो अपने कुछ वेपन और वही पत्थर जो वेदर को चेंज कर देते हैं उन्हें लेकर चला जाता है वो अपनी तलवार भी पकड़ लेता है क्लोई भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है वो एक जगह पहुँचते है जहाँ न्यू फादर भी था वो देखते है की विच क्वीन दोबारा प्लेग बनाने की तैयारी कर रही थी वो देखता है कि सारे विचेस आपस में लिंक हो गए हैं और इन्हें खत्म करने के लिए किसी को भी मारना होगा वो एलेक को बाहर ले आता है और क्लोई उसके सपने में जाती है कॉल्डर न्यू फादर को क्लोई के पास छोड़ आता है ताकि वो उसकी हिफाजत करे क्लोई एलेक के सपने में जाकर उसे मार देती है जिसकी वजह ऐसी लिंक खत्म हो जाता है कॉल्डर विच क्वीन को मारने जाता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है वो विच क्वीन को मारने लगता है मगर तभी वहाँ क्लोई आ जाती है जिस पे न्यू फादर ने गन रखी हुई थी अब ये बात पता चलती है कि न्यू फादर भी विच क्वीन के साथ था क्योंकि जब वो पाँच साल का था तो कॉल्डर ने जिन विचेस को मारा था ताकि वो न्यू फादर को बचा सके मगर वो विचेस ही उसके पेरेंट्स थे और वो मैजिक के बगैर पैदा हुआ था वो पावर चाहता था इसलिए वो विच क्वीन के साथ मिल गया तब तक विच क्वीन बच जाती है और कॉल्डर को मारती है वो क्लोई के पास जाकर मैजिक ऐसी उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती है पूरी दुनिया में प्लेग फैलने लगता है कॉल्डर के सपने में उसकी वाइफ और बेटी आते हैं और उसे उठने का कहते हैं वहाँ विच कोई न्यू फादर को भी मार देती है क्योंकि वो इंसान था कॉल्डर उठ जाता है और अपनी तलवार से क्वीन पे हमला करके उसे मार देता है वो उसके हार्ट को भी मारने लगता है मगर क्लोई उसे रोक लेती है और कहती है की जब वो एलेक के सपने ऐसी जेल में गयी थी जहाँ सारी पिचेस बंद है तो उसने बहुत खतरनाक चीजें देखी है जो विच क्वीन ऐसी भी ज्यादा खतरनाक है और कॉल्डर के मरने का इंतजार कर रही है कॉल्डर हार्ट को अपने पास रख लेता है वो एक्स एंड क्रॉस में काम करने से भी मना कर देता है और अब वो और क्लोई मिलकर विचेस को मारते हैं मूवी यहीं एंड हो जाती है